Hi friends, welcome to Pre-Success Codes. In this video, we discuss English direct and indirect speech. Alengil reported speech in the area. If you like this video, please like, share, subscribe. If you like this channel, please subscribe to the video. Please subscribe to the channel. Simple past tense. He said to Ram, I went to Kerala last week. But simple past tense is going to change. Simple past tense is going to change. Past perfect is going to change. Past continuous is going to change. Past perfect is going to change. He said to Ram, I went to Kerala last week. He told Ram that I went to Kerala last week. I am the one who is here. I am the one who is here. I am the one who is here. So, he told Ram that he went to Kerala last week. That is simple past. That is past perfect. He had gone to Kerala last week. Last week is the last week. Last week is the previous week. Previous week. Last month, last day. And then, previous day. So, he told, he told Ram that he had gone to Kerala the previous week. Last night is the previous night. Last day and previous day and last month and previous month. Same way, last week and previous week. Clear? Let's go to the next question. Rakesh said to me, he telephoned you yesterday. Rakesh said to me, he telephoned you yesterday. Now, let's go to the next question. Rakesh told me that he telephoned you yesterday. That's how you change it. He had telephoned me previous day. What did I say to you? Rakesh said to me, he telephoned you yesterday. So, Rakesh told me that he had telephoned me previous day. That's how you change it. Okay. Let's see the next question. இன்னை அடுத்து பரையிந்தது past continuous tenseலான். Shyam said to Sita, you were reading. இங்கனை விரும் Shyam told Sita that you were reading. You were reading இங்களுது past continuous ஆன். அதுனை நமுக்கு past perfect continuous ஆயிருக்கினும். Shyam told Sita that இந்த விரும் Shyam said Sita, you were reading. E you and the dish kind of are you? Sita are you? Alright, Shyam Sita are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Okay, then you and the dish kind of Sita are you? Then what is the pronoun? She are you? Shyam told Sita that she had been reading. Alright, past continuous and past perfect continuous like that. She had been reading. அடுத்தது, he said me, I was waiting for him. எங்கன விரும்? He said in a change விரும். Said in a change விரில்லா, said to அனங்கள் மாத்ரமே told அவுல். He said me that I was waiting for him. I என்னு தேசிக்கின்னது அரையான? I he ஏன் இல்லை, அவன் பரையான் நான் அவனும் இண்டி வேட்டிதுக்கு இருந்தும் வரையா. அப்பு I என்னு வரையின்னது, he தன்னையான். 
ഹി സെഡ് മീ ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം എന്നുള്ളത് എന്താവും ഹി ഹാഡ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ക്ലിയർ ആയല്ലോ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ ഐ വിൽ ബി ഇൻ ജനേവ ഓൺ മൺഡേ ഹി സെഡ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീച്ച് പാർട്ടാണ് അതിനുശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും തെറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പാർട്ട് ആദ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരണം ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ ആദ്യം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടോ സ്പീച്ച് പാർട്ടോ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ആദ്യമേ വരണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹി വിൽ ബി ഇൻ ജനേവ ഓൺ മൺഡേ ആ വിൽ ബിക്ക് പകരം എന്ത് വരും വുഡ് ബി ഹി വുഡ് ബി ഇൻ ജനേവ ഓൺ മൺഡേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആദ്യമേ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് വരണം ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പാർട്ടോ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രഞ്ജിത് സെഡ് വർഷ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇങ്ങനെ വരും രഞ്ജിത് സെഡ് ദാറ്റ് വർഷ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പകരം വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു വർഷ വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു രഞ്ജിത് സെഡ് ദാറ്റ് വർഷ വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്താം ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെങ്കിലോ ഷി സെഡ് ഐ വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ കാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ത് വരും ഷി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് ബി യൂസിംഗ് ദി കാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക എന്താണ് ഷി സെഡ് ഐ വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദി കാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി ഷി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് ബി യൂസിംഗ് ദി കാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻസിലുള്ള സെന്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ റൂൾസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേറായിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കും വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബിന് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ റൂൾസ് ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസിൻ്റെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അല്ല ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ടു ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ